मर्दा <laughs> এবং মর্যাদা দাবিতে তারা রাজপথে নামে গুলি চলে তাদের জীবন হারায় দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রামের প্রেক্ষিতে উনিশশো সালে আসলে নারী দিবসের যে স্বীকৃতিটা আমরা আজকের দিনে বিশ্বের সকল নারীদেরকে তাদের সংগ্রামী জীবনকে তাদের মর্যাদার জন্য লড়াইকে আমরা শ্রদ্ধাভাবে স্মরণ করি প্রথমেই জানতে চাইবো বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল যে আজকের দিনে নারী দিবস যে উদযাপন হচ্ছে আমরা উদযাপন করছি নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতায় তারা অবস্থান করে নিয়েছে তারপর নারীদেরকে আমরা কতটুকু মনে প্রাণে মর্যাদা জায়গায় অবস্থান দিতে পারছি তাদেরকে কতটুকু তাদের যথার্থ স্থানে স্থান পেতে আমরা একজন মানুষ হিসাবে তাদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ধন্যবাদ আজকে বিশ্ব নারী দিবস পৃথিবীর ইতিহাসে এখন একটা মানে জাতিসংঘ থেকে যে উদ্দীপনাটা मानुष अनेक समय स्थिति जिन हारिए जाए बचरे एक दिन जो स्मरण कर पथ चला शुरू ए তো ঠিক সেই রকমেরই দিন আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এই দিবসটি পৃথিবীর সমস্ত নারীরাই এটা এখন পালন করে নারীদের যে অগ্রগতির কথাটা বলা হয়েছে আমি একটা কথা বলতে চাই যে জেন্ডার ইস্যুতে আমরা নারী পুরুষ কিন্তু একজন নারীরও দুটো হাত তার মেধা তার মনন তার সৃষ্টিশীলতা সবই আছে আমরা যদি লেখক সাহিত্যিক বা পুরোধা হিসাবে আমরা যদি মনে করি যে বেগম সুফিয়া কামাল ডক্টর নীলেমা ইব্রাহিম আর তারও আগে যদি আমরা যাই বেগম বেগম রোকিয়ার আমি তার ওই যে পায়রাবন আমি দুইবার গেছি আমাকে আশ্চর্য লেগেছে যে এখান থেকে উনি এত কষ্ট করে কলকাতায় গেছেন লেখাপড়া শিখেছেন না মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখার জন্য তাগিদ দিয়েছেন উদ্দীপনা দিয়েছেন নেতৃত্ব দিয়েছেন তো এগুলা সত্যি খুব ইয়ে তবে ধর্মীয় অনুভূতির দিক থেকে এই যে আমাদের মুসলিম সমাজে আমরা যেভাবে বলি না কেন আজকে যা করে নেসছি কেউ ঠেকাতে পারছে না আমাদের দাদারা ঠাট্টা করত এই তোর মায়ের নাম কি মানে মায়ের নাম যদি কেউ বলে ফেলতাম আমরা তাহলে তারই হয়ে যেত মানে মায়ের নাম বলা যাবে না কিন্তু আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা এখান থেকে মাই তো বলবে যে এটা আমার সন্তান তো একজন মহিলা সে তার সন্তান জন্ম দিয়ে তার নাম পৃথিবীর কোথাও থাকবে না শুধু পিতৃ পরিচয়ই একটা ছেলে পরিচিত হবে এই জিনিসগুলা কিন্তু আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা করেছেন আর শিক্ষার ক্ষেত্রে জননেত্রী শেখ হাসিনা যেটা করেছেন এটা মানে বলে শেষ করা যাবে না নারী নেত্রী আমার ছোট বোন মর্জিনা আছে সে বলবে এত ব্যাপক ভাবে হ্যাঁ নারীরা এগুচ্ছিল পৃথিবীর সব জায়গা থেকে নারীরা যা করুণার পাত্র নয় নারীরা বিমান চালাতে পারে নারীরা ইয়ে সৈনিক হতে পারে নারীরা ট্রেন চালাতে পারে নারীরা খেলতে পারে হাসতে পারে কাঁদতে পারে আবার স্নেহময়ী মা হিসাবে সে সন্তান লালন পালন করতে পারে এই জিনিসগুলো অধিকারগুলো আদায় হয়েছে হতে যাচ্ছে এই কারণে আজকের এটা দিবস এবং নারীরা এটা উদযাপন করেছে নারী যারা আমরা স্কুল কলেজ গোয়িং মহিলা বা আমাদের সন্তান 
তারাও এটা উদযাপন করেছে আজকে বিশেষ দিনে প্রচুর ফিচার বাড়াবে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কবিতা পাঠ করে শোনাতেন কখন পড়বো সেটা সেটা নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর মনে দোলা দেয় সবসময় তো পড়ার আসলে সুযোগ নেই আমিও নিজে কয়েকবার পড়তে হয় যদি পড়ার মতন তো লিখে দিচ্ছি খুব তাৎক্ষণিক ভাবে টেবিলে ওই পত্রিকা অফিসে টেবিলে বসেই লেখা হয়তো আরো কলমটা বড় হতে পারতো আরো চিন্তা ভাবনা মাথায় নিয়ে আসা সুযোগ তুমি স্বর্গ দেবী গরিয়সি তুমি বিশ্ব জয়ী ঘুরে তাকাতে হবে না আর ফুটে উঠবে তুমি আপন মহিমায় তুমি দুর্গা তুমি মা কালী জয়া জননী এক হাতে থাকবে কৃষকের ধান নিরানো কাস্তে অন্য হাতে মুক্তিযুদ্ধের রাইফে নারী তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি পারো বিশ্ব মায়ের রূপ গোলাপের মতো খুলে যাবে সকল দোয়া তোমায় নিয়ে হবে গান হবে কবিতা ইতিহাস জগৎ জননী তুমি সীতা বেগম রোকিয়া তুমি প্রীতিলতা অবদার সুফিয়া কামাল রাজিয়া সুলতানা নারী তুমি সম্রাজ্ঞী তুমি শ্রেষ্ঠ কৃষক তোমার হাতে ফলাও সরিষা মশর সোনালি ধান বাংলার মানুষকে তুমি করেছ সেরা অনন্য মহিয়া তুমি জগৎ জননী পূর্ণ মা তোমার ছয় বদলে যাচ্ছে গ্রাম শহরে কর্ম জীবন ধারা সময় এখন নারী উন্নয়নে তারা যেটা বললেন যে আসলে উন্নয়নে নারীর ভিতরে যে অবদান এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একটা ইঙ্গিত আছে পাশাপাশি যে জায়গায় বড় অবদান নারীর আছে আমাদের কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে ঊনসত্তর শতাংশ যে কার্যক্রমটা হয় নারীদেরকে ঘিরে আমাদের অর্থনীতির একটি বড় অংশ তাদের সাপোর্টে চলে এবং আমাদের গার্মেন্ট শিল শিল্পে যে নারীরা আসলে শ্রম দিচ্ছেন তাদের বিনিময়ে আমাদের অর্থনীতির চাকাটা ঘুরছে নারীরা বিভিন্ন জায়গায় এবং শীর্ষ পদেও তারা অবস্থান করে নিয়েছেন এরপরও আসলে সমাজে প্রকৃত অর্থে নারীর কতটুকু ক্ষমতায়ন হলো নারী পুরুষের যে সমতা বিধানের কথা বলা হয়েছে আমাদের সংবিধানের দশ নম্বর অনুচ্ছেদ তা আসলে কতটুকু বাস্তবায়ন করা গেল বাস্তবায়ন তো ক্রমশ হচ্ছেই কৃষি যারা শহরের লোক কৃষি দেখেনি এই যে কয়দিন আগে বড় ধান মানে লাগানো হলো এটা আমাদের এই নর্থ বেঙ্গলের এইটি পার্সেন্ট ধানই কিন্তু আমাদের এই যে সাঁওতাল বা এরা এদের কিন্তু আদি নাম হলো ধানগড় ধানগড় বলি যে আমরা যেটাকে এখানে শহরে হয়তো শহরের মানুষজন মনে করে যে ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য আসছে কিন্তু তা নয় ধানগড় যে ধান গড়ায় সেই থেকেই এই নামটার উৎপত্তি হচ্ছে ধান ধানগড় তো কৃষি ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব যে সাফল্য এখন কিন্তু মানুষ শহর কেন্দ্রিক হওয়াতে ক্ষেত মজুর একটা বিরাট সমস্যা মেয়েরা কিন্তু এই জায়গাটা পূরণ করেছে আর মেধার দিক থেকে যদি বলা হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের শিক্ষকতা ব্যাংকিং সার্ভিস এমনকি এখন পুলিশ প্রশাসনে কোথায় নাই না তো আসলে কি এটা তো কোনো ব্যাপার না যে বলেন যে পরিসংখ্যান আসলে নারীদেরকে সব জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্রকৃত অর্থে আরেকটা আরেকটা কথা তোমাকে অ্যাড করতে চাই যেটা হলো যে নারীরা যে যে চাকরির স্থলে আছে শিক্ষকতা হোক পুলিশ প্রশাসনে হোক সেনাবাহিনীতে হোক তারা কিন্তু সফল নারীদের মধ্যে দুর্নীতি এতটা আসেনি যেখানে পুলিশ কমিশনার একটা নারী 
পাশাপাশি আর একটা জেলায় যে জেলা প্রশাসক আছে দুর্নীতির যে ধরনের আমরা আশঙ্কা করি বিভিন্ন শীর্ষ পর্যায়ে বা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে সেই ধারার থেকে বেরিয়ে আছে তারা তারা তাদের যোগ্যতা স্বাক্ষর রাখছে তারপরেও আসলে নারীদের প্রকৃত অর্থে যে ধরনের সমতার কথা মানুষের ভেতরে তাদের যোগ্যতার যে তারা প্রমাণ রাখছে তারা যে যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ এই বোর্ডটা কতটুকু জাগ্রত হলো মানুষদের কতটুকু জানানো গেল এই বিষয়টা সীমাবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে আমি আমার মতো বলি ভাই বললেন বড় ভাই যে স্বপ্নতার কথা নারীর তো নারীর যেখানে আমাদের জনত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীও নিজে বলেন যে নারীকে যেখানে যে জায়গায় দেওয়া হয়েছে তারা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খুব কর্তব্য পরায়ণ এবং সঠিক ভাবে তার দায়িত্ব পালন করছেন তদুপরি আমরা এই যে সফলতা নারীর তারপরও কি আমরা আশান্বিত না হয়ে আমরা ঈর্ষান্বিত হচ্ছি এটাই হচ্ছে বাস্তবতা নারী চলবে একটা চাকা নারী একটি চাকা হলো পুরুষ তাহলে একটি চাকা ছাড়া আরেকটি চাকা মানে গাড়িটা কি সফল ভাবে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে পারবে না কখনো আমরা দেখেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবচেয়ে তিনি সচেতন মানুষ কিন্তু সেই জায়গায় যে কাঠামোগত ব্যবস্থা ছিল সমাজের তিনি তার বাইরে যেতে পারেন তিনি যে আমাদের যে একটা উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি বলেছেন যে আমাদের যে সাংস্কৃতিক কলা বিজ্ঞান ধর্ম দর্শন সবকিছু আসলে পুরুষদের সৃষ্টি এক ধরনের ব্যবস্থা এই জায়গায় নারীর অংশগ্রহণ নাই তিনি তো একটা ভ্রান্ত ধারণার ভিতরে ছিলেন তিনি প্রথাগত ব্যবস্থার বাইরে আসতে পারেন তিনি অনেক উদার চিত্তের মানুষ কিন্তু সেই পরিমণ্ডল তিনি দেখতে পারেননি নারীর যোগ্যতা তিনি দেখতে পারেননি নারীর যোগ্যতার মধ্যে দিয়ে সফলতা দেখতে পারেন আজকের দিনে মানুষ তাদের সফলতা দেখছে তাদের যোগ্যতা দেখছে তারপরও কি কারণে নারীদেরকে সব জায়গায় সমান সুযোগটা দেওয়া যাচ্ছে না নারীর জন্য যে নিরাপদ ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা দরকার সেই সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারা যাচ্ছে না না এটা আমি পুরোপুরি একমত নই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে না এটা ঠিক নয় কিন্তু তারপরে তো নারী ধর্ষণ নারী নির্যাতনের শ্রেষ্ঠ কবিতা ধর্মীয় গোড়ামি এই যে ফতুয়াবাজ এটাকে তো অস্বীকার করা যাবে না আমার বিয়ের সময় আমাকে বলেছে যে বলেন পর্দা পুষিলে রাখিবেন উমুক করিবেন তুমুক করিবেন কন্ডিশন দিয়েছে তো এই জিনিসগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে এখন একটা ফতো আবাজ কোনো কেউ যে যদি বলে যে মেয়েরা তোমরা ট্রেন চালাবে না তোমরা অমুক করবে না তুমুক করবে না একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমি বলি রংপুরের আমি নাম বলছি না একটা এনজিওর মেয়ে সে মোটর সাইকেল নিয়ে এই তার কাজ করতো তাকে ঘেরে ফেলেছিল সে পরের দিন ওই লোকের বাড়ি গেছে পরিশ্রম করছি তো এই এখনো কিন্তু এটা থেকে আমরা বের হয়ে আসিনি এই যে জঙ্গিবাদ বা এটা এই যে বিভিন্ন জায়গায় যে অকানুষ গুলা ঘটছে উগ্রতা ঘটছে এই সমস্ত মশলা থেকেই তো হচ্ছে তো এগুলো থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে আজকে পৃথিবীর যতগুলো দেশ ইউরোপিয়ান দেশ বলি চীন বলি ভিয়েতনাম বলি কোরিয়া বলি জাপান বলি তাদের সমান সমান কাজ করে নারী পুরুষ 
আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার মতো লোক এটা তো হয়েছে তারা তো নেতৃত্ব সফল হয়েছে হ্যাঁ তো একটু চলছে অনেকে রাজনীতির প্রতি এক ধরনের অনাগ্রহ পোষণ করছে এর ধারাবাহিকতে আসলে নারী রাজনীতি আসছেন না আসছে না না সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না নারী সুযোগ পেলে না তৈরি হবে তো যারা আছে তাদের তো ঈর্ষা করে কিংবা অন্য কিছু ভেবে দূরে রাখা হয় মূল দলে নেওয়া হয় না কেন মূল দলে নিলে আরো মহিলা লীগ তৈরি হবে এভাবে হবে কিন্তু তা করা হয় না আমরা দেখেছি আমাদের যারা মূল দলের নেতারা এত বড় নেতা উদার মন এখনো তাদের খুব কমতি আছে এখনো উদার চিত্তে তারা গ্রহণ করতে শিখেনি আর একটা দাবি ছিল যে নারীদের যে একশোটা যে সংরক্ষিত আসনগুলো আছে সেই আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের যে দাবিটা ছিল সেই দাবি আসলে সরকার পূরণ করতে যাচ্ছে না কি কারণে এখানে একটা ব্যাপার হলো যে মহিলা সংরক্ষিত আসন গুলো তারপরে জেলা পরিষদ এই ইউনিয়ন পরিষদ থানা পরিষদ একজন ভাইস চেয়ারম্যান পর্যন্ত জনতার আরো দূরে রাখার চেষ্টা করা হয় এটি একমাত্র নেত্রী বুঝেন বাংলাদেশে যতক্ষণ না উনি মনে করেন যে বাংলাদেশে ভোটারের ফিফটি টু পার্সেন্ট ভোট হচ্ছে নারীর তাহলে এই নারীকে যতক্ষণ না উনি সচল করবেন নারীর উন্নয়ন করবেন ততদিন কিন্তু সমাজ রাষ্ট্র উন্নয়নের ধারায় অব্যাহত অব্যাহত হবে না উন্নয়নের ধারা এবং উন্নয়নের চরম শিখরে রাষ্ট্র পৌঁছাবে না এটা একমাত্র নারী জনতি শেখ হাসিনাই ফিল করেন জানেন বোঝেন কিন্তু এই বোঝাটা করে শ্রদ্ধা রেখে কেউ আমরা পুরুষেরা কিংবা পুরুষ বলবো না আমাদের লিডাররা কর্মীরা কেউ হচ্ছে এটাকে গুরুত্ব দেন না এখনো বুঝে না এখনো যে বিষয়টা ছিল যারা শীর্ষ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন বিশেষ করে বিএনপি যিনি চেয়ারপারসন ছিলেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তারা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে বিভিন্ন সময় এবং বলা হতো যে এবং তাদের ক্ষেত্রে বলা হতো যে বিষয়টা যে তারা আসলে নারী হয়ে রাজনৈতিক যে ধরনের প্রতিকূলতা বা যে ধরনের ঝগড়াটের পরিবেশ আছে এবং প্রধানমন্ত্রী তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে এবং মহিনুদ্দিন আহমেদ যিনি তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তিনি সেনা প্রধান ছিলেন যেটা সেনা সমর্থিত সরকার ব্যবস্থা বলা হচ্ছে তিনি বলছেন যে আমি শেষ পর্যন্ত বিচারে দেখেছি যে এই দুইজন নেত্রী আসলে যথেষ্ট সৎ এবং আমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে দলে সমস্যা দলের ভিতরের পর্যায়ে যে অভিযোগটা তিনি করলেন যে আসলে পুলিশ পুলিশরা এক ধরনের মানে সংকট তৈরি করছে এক ধরনের অসহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করছে না এটা সব পরিবারে বা সব ক্ষেত্রে সব নেতাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় তবে এটা খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে তুমি আর একটা কথা বললে যে বিরোধী দলীয় নেত্রী না খালেদা জিয়ার কথা বললে 
খালেদা জিয়ার সময় কিন্তু নারীদেরকে শিক্ষা খাতে বা চাকরিতে এত উৎসাহিত করা হয়নি যতটা জননেত্রী শেখ হাসিনা করেছে করেননি উনি একজন নারী হয়ে কিন্তু নারীর মর্যাদাটা ঠিক সেইভাবে দেননি উনি চেয়ার পারসন উনি চেয়ারে বসতে ভালোবাসেন আরেকটা বড় কথা হলো কি যে আওয়ামী লীগ এমন একটা দল যেটা নেতা সর্বস্ব দল নয় আওয়ামী লীগ হলো কর্মী সর্বস্ব দল তা না হলে যারা মূর্খের সঙ্গে বাস করছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলে চার জাতীয় নেতাকে মেরে ফেললে বা সবকে জেলে ঢুকাইলে যে রমনকে আমাকেও ছেড়েছিল আমি কত নিচু পর্যায়ের একটা নেতা তাদের কি আমি শেষ হয়ে গেছে তা নয় একটা রাজনৈতিক আদর্শ বা একটা রাজনীতির মধ্যে এটাই বুঝি যে সম্ভাবনা লোক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চাইছে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক আমিও চাইছি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এই দুজনের যে মনের মিল এই যে একই প্রোগ্রামে আমরা একীভূত তখনই না রাজনৈতিক চেতনা আসে রাজনৈতিক কমিটমেন্ট আসে অঙ্গীকার আসে তো সব মহিলাই কিন্তু তারা চায় না মহিলারাও অনেকে চায় না যে তো রান্না বান্না করছি ভালোই খাচ্ছি একটু মর্যাদা যাব যে জায়গা আসলে ইলা মিত্র যে সময় সংগ্রামী ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছে এবং সদ্য প্রয়াত হলো ফেদ্য সিপ্রিয় ভাষণী তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি তারা যেভাবে করে সংগ্রাম করেছে আজকের দিনে তো এত প্রতিবন্ধকতার ভিতরে আসলে নারীরা পড়ছে না তারা কি তাদের মতো সেই ধরনের দৃঢ় চেতা ভাবে কি তারা তাদের সংগ্রামটা চালাচ্ছেন তাদের দাবিটা করতে পারছেন যার যার জায়গায় ঠিক সংগ্রাম করছে সেই সময় ইতিহাস গড়েছে তারা কথা সাহিত্যিক সেরিনা তারপরে প্রিয় ভাষিনী ফেরদর্শী আমার কবিতাতে নাম কিছু নাম চলে এসছে বেগম সুফিয়া কামাল তো ওই সময় যেমন লড়াই করে এসেছেন এখনো কিন্তু গ্রাম বাংলায় অনেকে লড়াই হয়তো খোঁজ নেয় তারা মারা যাওয়ার পর হয় কিংবা আমরা উদ্ঘাটন করছি না প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রাম বাংলায় এখনো অনেক নারী লড়াই করে চলেছেন প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছেন দেখি দেখেন একটা জায়গায় একই পোস্টে দেখাচ্ছে পুরুষ অনেক জুনিয়ার সে পদোন্নতি পাচ্ছে পালন করছে এক নারীর কমপ্লেন এখানে যে আমি দক্ষতার সাথে আজ দশ বছর ধরে আমার দায়িত্ব পালন করছি আমার জুনিয়র জুনিয়র পদোন্নতি পেলো আমি পাচ্ছি না কেন নারী মুক্তিযুদ্ধে আমার মা একজন শ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ছিল সে আমাদের মালদার বাড়িতে যত মুক্তিযোদ্ধাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অথবা ইয়ে হয়েছে আমার মা নিজে নার্সিং করতেন ড্রেসিং করে দিতেন তো মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকাটাই কি কম করেছে তো নারীরা পিছিয়ে আছে এই কথাটা একেবারে বলা যাবে না মর্জিনা ঝগড়া করছে ঠিক আছে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক আগে আসছে একটু ধৈর্য ধরতে হবে একটা শিক্ষিত মহিলাকে কোনোদিন ঘরে তা বন্ধ করে রাখা যাবে না একটা শিক্ষিত মেয়ে এসে কাজ করবে সমাজে ভূমিকা রাখবে সে সমাজে উপার্জন করবে তার সন্তান সন্তানকে পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ ইয়ে বলেছে যে আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও আমি শিক্ষিত মায়ের কথা তুললেন তাহলে তো আপনি জানেন ভালোভাবে অকিবহাল 
অনেক নারী আছে যারে যুদ্ধের সময় মুক্তি যোদ্ধাদের খেতে দিয়েছে সে তারা বাইরে এসে জগিয়েছে যে রাজাকারদের যাতে রাজাকারা এসে শশের ধুতে না পারে ইশারা দিবে ওরা পালিয়ে যাবে ওদের খাবারটাও দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা পাহারা দিয়েছে যে এই সূর্য সন্তানরা ভালো করে একটু পেট ভরে খাক তারা মুক্তি যোদ্ধা এটা কি এর চেয়ে বড় মুক্তি যোদ্ধা আছে নারীরা নানাভাবে কত জায়গায় পার্টিসিপেট করে অংশগ্রহণ করে তাহলে নারীরা যদি আজকে ভূমিকা না রাখতো মুক্তি যুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধ কিন্তু সফল হতো না এতে অনেকে অনেক নারী অনেক জীবন এখন নারীদের তো অবদান অনেকেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে মানে সব সর্বক্ষেত্রে নারী অবদান স্বীকার করে নিচ্ছেন তবে আমি আমি যেটা যেটা শেষ করতে বলতে চাই এখনো আমাদের নারী হেডমিস্ট্রেস প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার নারী লাঞ্ছিত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে এই জায়গায় আসলে সমস্যাটা কোথায় বিরাজ করছে এখন আমাদের চেতনা আর অভাব আমরা মেনে নিতে পারি না নারীর উন্নয়ন নারীর ভালো ভালো কিছু আমরা এখনো মানসিক ভাবে মেনে নিতে পারছি না এই যে জনতী শেখ হাসিনার তৃণমূল থেকে থানা থানার তৃণমূল ইউনিয়ন থানা থেকে উন্নয়ন করেছে কিছু পোস্ট ভাই যেটা বললেন উদাহরণ দিলেন জেলা পরিষদ একমাত্র শুধু মাত্র ওই একটি নারী প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনারই চিন্তা চেতনা থেকে একা কত কতটা পাবেন যদি আমাদের সকল নেতৃবৃন্দের সকল পুরুষের মাথায় মননে প্রচলিত হয় জয়নেত্রী শেখ হাসিনা এদেরকে উপরে নিয়ে আসছে এদের দায়িত্ব হলো গ্রাস রুটে কাজ করে আরো সবাইকে আগিয়ে আনা আর যেটা মূল সমস্যা আমরা দশ ধাপ এগিয়ে আবার বিশ ধাপ পিছিয়ে আসি সেটা হলো উগ্র এবং যে ধর্মীয় যে ইয়েটা কি বলে যে অনুশাসনটা নারীরা আগিয়ে আসলি কিছু উৎসাহ এগুলো দিতে হয় 
তবে আমি যেটা শেষ কথা বলতে চাই আর হয়তো সময় নাই সেটা হলো যে জয়নেত্রী শেখ হাসিনা যদি আর একটা টার্ম থাকতে পারে তাহলে মেয়েদের উনি এখন যে জায়গায় আছে সেই জায়গা থেকে বহুগুণ शिकार होते हम এই প্রতিবন্ধকতা আমাদের সবাজ থেকে আমাদের যেসব মানুষ আছে বিশেষ করে যারা হলো লিঙ্গগতভাবে ভিন্ন শ্রেণীর এবং পুরুষ পুরুষ মানুষ যারা আছেন তাদের এক ধরনের এখনো মেনে নানানোর যে প্রবণতা আছে সব মিলে তারা সংগ্রাম করছে এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেই জায়গায় যে তারা তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন তারা নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনে আমরা সেই জায়গায় যেতে পারবো যে জায়গায় নারীরা পুরুষের পাশাপাশি মানে স্বাচ্ছন্দে তারা তাদের কাজ করতে পারবেন তারা যে যোগ্যতার স্বাক্ষরগুলো রাখছেন আরও বেশি ত্বরান্বিতভাবে তারা কোনো ধরনের বাধা বিঘ্নতার বাইরে এসে তারা তাদের সেই যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারবেন এবং এর মধ্য দিয়ে আসলে আমরা খুঁড়িয়ে চলবো না দুইটা পা বা দুইটা চাকা একসাথে চলে আমাদের যে প্রবৃদ্ধির কথা বলি বা আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা একটু সুন্দর করে সাজানোর কথা বলি প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেক একজন মানবিক সমাজের কথা বলছি সবগুলো সার্থক করা সম্ভব হবে এবং এই জন্য আইনের শাসন এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিবর্তন যে দাবি দীর্ঘদিন ধরে আসছে এবং যে আওয়াজগুলো উঠছে এবং এর মধ্য দিয়ে একদিন জাতির বোধোদয় হবে এই প্রত্যাশা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি সে ভালো থাকবেন শুভরাত্রি